，这红烧窝骨真的是天津之神啊！像不像吃肉饼？我的你妈呀！每次必有的环节。这就颜色就够了嘛，对吧？到位。好，现在镜头里面这三个人加起来快一百岁了啊，<笑>所以我们就不玩什么半夜两点多出发了，我们踏实的坐高铁，来到了天津洪湖里。听说洪湖里是一个非常好霍霍的地方。走，吃这家吧，收藏好久了，排队。人也太多了，二十六，八珍豆腐来一个吧，干煸鱿鱼须，油窝骨，可我好饿呀，可算进来了，哇，都想吃，都想吃，都想吃，红烧窝骨、锅贴牛肉、秘制风味茄子、八珍豆腐、干煸鱿鱼须、四瓶三馅牛肉饼，人多说话得用喊的。这个汤真的非常好喝，天津一绝，到位。<笑>这玩意儿真的是太适合喝多了的第二天了。锅贴牛肉也来了，咱先吃吧，人太多了。红烧窝骨真的是天津之神啊！给你们感受一下三个鸡尾啊。<笑>哦，巨软！刚才吃的是那块筋，很嫩乎，可能也是汤汁很浓，就那种有那个就炒料的那个料汁香。啊，牛窝骨真的是太香了，我就喜欢挑这块皮。浓油赤酱，一人一串，它这串还挺大，四块钱一串。嗯、烤的不错、啊，你看，我喜欢吃肉筋超过肉串。哇，这是真不错。锅贴牛肉，还要先炒那个叫红汁儿。这菜我还学过呢，像不像吃肉饼、哦？正好啊，一人一块。这块你的，把它吃完。我的妈呀！鸡蛋牛肉饼，无碳水版的鸡蛋牛肉饼。嗯，那种咸香带料汁儿，就那红汁儿的那个味儿，汁水很足。我记得炒这汁儿是好像挺费劲的。这个好吃，我点了一个素菜是山羊，好甜，奶奶的。干煸鱿鱼须，这个菜不一定下饭，但它一定下酒。<笑>哇，人有点多，能听见这个声吗？它是那种酥酥脆脆的，然后回口有点甜，然后有一点点辣椒的香气，但不是很辣。这个也算天津特色菜，我还挺爱吃的。哇、哦，肉饼，肉饼。哇，然后这个肉饼是四皮儿仨馅，它那个皮儿是感觉比较脆。哇，外面一层脆壳，然后中间是比较软的那种，然后馅儿是那种有一点点水馅，像什么石竹汁儿。啊啊哈！哇，好嘛！啊，这豆腐，人多啊，人多多点点菜，扒牛肉条，尝一尝
，牛油条，很厚实，挺嫩的，肥瘦相间，好像也是那个红汁儿。跟牛肉骨那汁有点像，我还挺喜欢那个天津老味儿的那个汁儿。我想扣饭，你觉得扣哪个？干大事了啊！每次必有的环节，一鸭，二碾，三搅拌，是的吗？就差一饭铲子。<笑>来了，这就颜色就够了嘛，对吧？对吧？对吧？到位，来吧，请用。<笑>就还得是是上这事，哇塞！到不到位？一切尽在不言中，自己感受一下吧。这颜色，嗯，这俩汤放一起，一点都不违和。香哎，八珍豆腐，它一直是一个天津特色菜，就是配料多的把豆腐都盖住了。这个也有一点那个红汁的口，大虾仁豆腐在这儿，也是炸过脆皮的，就是它的用料跟那个全爆有点像。豆、哦，好多肉，还有扇贝肉，真的，人多就是好。人多就是力量，人多就是能多点菜。如果你们来的话，我建议你们牛窝骨、扒肉条裹在一起扣个饭，哇，绝了！好、哦，锅的牛肉也值得吃，真的老多菜了。一共是三百七十四，看一下，真能吃这帮人，怎么回事儿？我们明天去吃早点，明天见。天津人为什么这么会做点心呢？哇，你看这个月饼，巧克力流星那个。<笑>老天津味的下午茶，小木烧鸡，听说这家也不错。茶鸡烧鸡，我这见过长见了，见着往下调的还真是比较少见呢。现在咱人多，咱整一只，切了一点酱牛肉，一不留神鸡腿出来了，这大鸡腿子，<笑>老天津味的下午茶，<笑>烧鸡酱牛肉炸鸡腿，撒上孜然辣椒，先来把这个炸鸡削。嗯，还是安静的地方收音好啊。嗯，那炸鸡不错，你看这个汁水。快乐鸡皮，这个大肉肚了，而且它这个酱牛肉七十八块钱一斤，这已经我很久很久没有见过的价格了。我说我们没有刀，他给我们切了厚片儿，这味不错，这个酱牛肉，好吃好吃，哇，差一热烧饼，真的，这个边上是带一点筋的，不咸，酱香味。还、嗯、有那个料味，然后边上还会带一点点些许的那个汤冻。差一烧饼，来公主的大下午茶，小木烧鸡，我们人多要的大鸡，这一只也就四十多块钱，哇、哦，挺浪乎。
。呵，哟，看这个，这颜色也不错，小包皮儿。哇，哇，哦，这味道不错呀，油润不腻，还没那么咸。好，这真比我之前吃的那个好吃。我想抽两只真空带走，我、哦、这味真不错。嗯？那我要买两根。那酱肉是不是不错？真不错。哇塞！你们看看这一块，简直太美丽了。中间那是流动的骨髓吗？那个是？有可能是。一口鲜汁儿，嗯，哇、哦，好鲜美啊！跟小刘来买他想吃的糕点。这家有那个巧克力流心的那个月饼，看着不错。奶瓶酥，这是啥？麻酱卷儿。看咱中式点心就是呢哈。哇，下一样了。这么多月饼。这是什么馅儿？这个看着也好吃，太可爱了！嘿嘿，一大兜的快乐 ，yes。今天这个下午茶，嘿嘿，很绝望式啊！哇，你看这个月饼，这个巧克力流心那个，哇塞，我去，你们一定要吃这个。就我还没有吃，但是就就这个样儿，它就不会难吃。快快快快快！哇哇，流心不是白叫的。嗯，我喜欢这月饼皮儿，酥脆，中间是丝滑的巧克力流心，甚至还带了一点温热。我的妈呀！哎呦，买它，买它！那还有一个是巧克力真人儿，真有真人，巧克力。应该是有两块真汁，这个没有那么流，但是那个就是巧克力块块，跟那个真是你中间嚼出来脆脆。那个中式糕点把巧克力做太绝了，真的绝，惊为天月饼。天哪，什么神仙啊、哦！好浓香啊，好浓香的松仁味，它的香气甚至已经压过了豆沙。这大松仁。<笑>买少了是不是？本来真想测一下，后来发现被买少了。这个是八宝，红彤彤的枸杞，然、嗯、后还有个腰果。哇，啊、嗯，四分之一都甚至这么多坚果。嗯，酥脆的饼皮加坚果的油脂香气的酥脆，好香啊，真的好香啊。但是我还是。最爱那个巧克力流心儿，那来尝尝我最钟爱的金味奶皮酥。嗯，烤的比较干一点，油分不是很大，我吃。刚刚滋滋脆脆，然后这个麻酱条烘烤的颜色比较深，很酥很干。很香的，很经典，传统的那种点心。牛舌饼，天哪，好酥！嗯，层次还有比较厚的卷儿，这个比北京牛舌饼大一圈儿。哇、嗯，真酥啊！嗯，挺香的。它那个酥皮儿，你咬下去的时候，那个空气感还挺酥。嗯，这么咬真没少给。哦，我那个热的。对。那个热的叫什么名我也不知道，我就反正我一听前头那个姐姐说是热的，我就弄了一盒。哇，好离谱啊！嗯，这我独享一个了，你们开心了吧？这个多，蛋黄酥的皮儿，千层酥，中间巨浓的巧克力，哇，这跟那个月饼。就是哇，双绝，哇，嗯，这家怎么这么贵呀？贵了，服了，服了，服了！这家真的就一个窗口
，巧克力月饼，还有那不知道什么的热的巧克力的那个。巧克力的你们一定要来一块真的太绝了，太绝了！牛舌饼也好吃。天津人为什么这么会做点心呢？啊，天津人，不有做点，你们做饭怎么这么好吃啊？酱牛肉也好吃，烧鸡也好吃，大妈回北京，哈哈哈！哦，真的，这家你们一定要来吃，太香了。为了吃一盘十二块钱的金氏天妇罗，我还陪点了一桌肉。哇哦，这就是天津手里糕，来陪小刘买一个黏糊糊的，<笑>叫团圆年食坊。先陪他买完年的，一会儿我们去吃肉。他这儿有大福果子。切糕驴打滚儿，还有汤圆儿。哎，好，谢谢，谢谢。看看小刘的宝贝们，几十块钱的快乐。Later， 种类好多呀！你说我就为了吃个炸蔬菜，我还得点这么多菜，记得带现金哦。谢谢，他简直是太漂亮了，好吗？为了吃一盘金氏天妇罗，我还赔了一桌肉。这盘五花肉，二十多一盘，愣是一盘没烤下。还有十块钱的牛肉汤，还有十多块钱的鸡心，还有五块钱的皮蛋豆腐，六块六块，番茄酱，这很天津。嗯，太耐喝了，它这个胡调的好好啊。嗯谢谢。尖椒饼，哎，十块钱的尖椒饼。<笑>对，它这一盘根茎类作物较多。有香菇、红薯，瞅我不吃这胡萝卜。还有裹满糊的尖椒。哇哦！就是鸡蛋面糊裹蔬菜，十二元可以得到满满一盘的快乐。在这盘蔬菜面前，这个肉显得如此的平凡。嗯哦，我好喜欢吃这个，好好吃啊！就是个小破店，没环境，也没什么服务，但是有烟火气。十块钱的尖椒饼，趁热，来一块。就是软乎乎的尖椒鸡蛋饼。我这个烤肉看起来它终于快熟了，它配了有这个，这应该就是那韩式拌饭酱吧，就那个甜辣酱。对，这五花肉还挺厚的，还有这个麻酱，不会是天津啊？麻酱的天下。那很爽，这麻酱不咸，真厚实。不行，这个五花肉在这炸蔬菜面前黯然失色了呢，已经。哎呀！还得是炸蔬菜。我看几乎每桌都有。确实很难让人拒绝，虽然烤肉也挺香的。这个是羊肉筋，真的是每一盘都冒尖儿，我扑不下的那种。尖椒饼卷五花肉，别的不说，就这个热量跟价格，在烤肉里确实是非常能打的。然后这个炸蔬菜。就是镇店门面，嗯
。哎呀，这个一盘也太多了，我第一次感觉我点了五盘肉，点的有点多，怎么回事儿？顺顺给我吃冷了，<笑>就这个吧。它还真是羊肉筋，像羊卧骨边上那个筋。这个肯定下酒。这个牛肉汤，冬天喝真的贼暖和，而且它真的是有牛肉的呀，这比一碗牛肉面里的牛肉还要多。我的妈呀！吃完这盘我这个咬肌都松大一圈这盘是牛胸口，它跟我想要的牛胸口不太一样啊。这肉看着就一般了，说实话，不如点五花肉。这个肉点的有点失败，我开始以为是胸口捞那个牛胸口呢，发现不是一回事儿。这十的锅了一盘鱿鱼，真是。这个烤鱿鱼应该是。配这个辣酱，人是真多呀！你们听着，吵吵嚷嚷的就知道了。反正烤肉嘛，就是便宜也量大。它最值得点的还是那个蔬菜天妇罗，店里挺冷的。有点吵，记得带现金。六零的吗？对，我也就是想说。二百二十八找五十，对，一百七十八，二百二十八找五十，对，没问没问题，我的数学没有错，谢谢。餐后来个甜品，我现在一身烤肉味儿，我真的要吐槽一下，他那个烤肉店的火实在是太慢了。是汤烧的，这个一看就是奥利奥那个嘛，海洋奥利奥。嗯，这是我我想吃的那个，对吗？好黏呀，这像那个华竹那花生糊吧？嗯，咱那是开心果。哦。确实，那个皮儿很手工，真黏。嗯，不过这个馅儿是好吃的，也没有很甜哈，嗯，就还行。但是它跟它跟传统意义上的雪媚娘还好像还不太一样。这个好吃，这是咸的。我个人还是爱吃咸的，嗯，甜的现在。除了巧克力，别的好像很难能打动我。嗯，巧克力在这儿呢。嗯，哦，巧克力。啊！巧克力是我最种草的那个。特别浓的生巧，我的嘴都黑了。嗯你们要是去吃蔬菜天妇罗，而你们要是去买甜食，然后他跟蔬菜天妇罗走着十分钟，即可到达。巧克力好吃，巧克力好吃，只要卷大饼永远吃不顶。这一口卷圈的味儿全出来了，咱这早点太有仪式感了啊！天津红狐狸啊，早上好。四点半就起了，来吃卷圈。安可菜单，五点半营业。你好，要一个单圈茄藕一套，三个老味卷圈单装。哎，五点三十一，已经有人了，抽给孩子困呢。<笑>哇，我的完整一套啊！只要卷大饼，永远吃不顶。嗯，哇，这一口卷圈的味儿全出来了。我巨喜欢那个豆芽菜混着腐乳的味道，中间那个红红的就是我的最爱。嗯，我能感受到它马上就要爆炸出来的那个腐乳汁了吗？啊，卷圈太好吃了！卷圈甚至在我心中就是天津早点神一样的存在。可能也是赶上刚出锅，你谁家跟我家都是那种刚出锅热乎乎、酥酥脆脆的，嗯
，那边嘎布菜，走，吃天津不吃嘎布菜等于白来，不吃整串等于白来，不吃老豆腐等于白来。是，哇，卷圈菜好吃啊！云粉、羊脊大饼，葫芦里的兄弟们真的是太会吃了，就喜欢这种地儿。姐妹还没上班呢，哇，你吃到底儿，你看那个水润、红润、香酥，融为一体。哼哼哼。一季锅巴菜铺，五点四十四，好几桌了。铁锅浆子成不成？看、啊，可吃啥？那嘎巴菜一碗，老豆腐一碗，面茶一碗，浆子两碗，然后一个糖果子，一个鸡蛋果子。行，谢谢。咱这早点太有仪式感了啊！开整了，开整了，开整了！刚才那面茶，我跟艺术品一样。嘎巴菜是卷圈并列，我心中第一。其实它就是煎饼皮儿嘛，裹上那个卤子，真的不得不爱。哎，因为经过了一番拍照，它稍微有点软。如果是你们上来就直接吃的话，我那个口感是绝佳的。它里面也有腐乳。嗯。我可太喜欢吃嘎巴菜了，怎么会有这么好吃的东西？简直是天上神仙一般。这家也好吃，就你看它包浆的牌子就知道了，都快没色儿了。好吃，它的咸淡口，然后它的那个卤的浓稠度都刚好长在我的点上。嗯。辣辣椒也不辣，啊，太香了！老豆腐加蒜、麻酱、辣椒油，我觉得出了天津可能很难再见到这样的大菜。糖果子，它这个就是正常大小、正常标准的圆圆的糖果子，蓬松度还是很好的。嗯，还行。是。嗯，这个糖不是特别厚，然后没有很甜，还有淡淡的甜香，那种糖壳特别脆。嗯，鼓起来的泡。哦，今天早点太好吃了。鸡蛋果子，我看也不是哪是这炸布带来的，是吧？它是炸老虎的。炸老虎对，中间的蛋液，而且很蓬松。这个明显就不是那种脆，它是那种香软，就是那个蛋液跟那个蓬松的面融在一起。外面一层还是有点酥，咬的中间就是浓浓的蛋香跟软香。哦，绝！天津之神，嘎巴菜、卷圈、老豆腐，我才知道，就是天津所有的面茶都是双层。这个麻酱跟那个芝麻羊那个味儿香。上回有人说要溜边喝，但是我觉得可以。天津面茶这个浓度，属实有点费劲。其实你沿边蒯不是也一样吗？就是。底下浓浓的糊糊，然后混着浓香的芝麻酱，还有芝麻芽儿。哎呀，嗯
，非常烫。你看这层都出来了。我来口姜子六月份，那铁锅姜子得整一口。确实是自己磨的、自己熬的那种很浓的豆香味儿。怎么着？我听说天津人喝姜子得有那个铁锅那铁味儿才最佳，是吗 ？OK。你看他家卷圈是长这样，所以老味儿到底是个什么味儿呢